Así es, tal cual anunció el conductor central del informativo, ya estamos aquí en los estudios, junto al profesor Eduardo Artés, ex candidato presidencial y además presidente del Partido Comunista Acción Proletaria. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, estimado, y bien. Bien, bien, a disposición. Por supuesto, bueno, una de las consultas que tenemos para hacer hoy día tiene que ver con la posición que ustedes adoptan frente al próximo plebiscito de diciembre en el cual habrá que aprobar o rechazar la nueva constitución que ya se ha propuesto el país. Así es, nosotros hemos optado claramente por el voto en contra. Y cuando decimos voto en contra no es que estemos diciendo que la vieja constitución, la que está hoy día, ¿no?, eh, pueda satisfacer todas nuestras demandas o las demandas de solución de los problemas concretos en salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera. No. Entonces, no es que nos quedemos con la vieja, ¿Ya? pero la nueva que se propone es peor, profundiza. Porque aquí el problema que existe en nuestro país es del modelo neoliberal. Y ambas son malas. Lo que sucede es que la propuesta nueva profundiza el modelo, es decir, lleva a centuplicar los problemas que tiene el pueblo para el diario vivir. ¿Qué áreas del modelo profundiza específicamente? Por ejemplo, educación. ¿Ya? Yo soy profesor uh -huh. y realmente rompe con la unidad educativa y nos plantea un sistema que apenas un 50% del currículum sería de parte del Estado, el otro a libre disposición de la enseñanza privada. Y cuando habla de libertad de educación, más bien está hablando de la libertad absoluta desde un punto de vista del negocio educativo. Yeah. ¿ya? Y plantea y, y sostiene y profundiza el carácter de los vouchers, es decir, de pagar por alumno ¿no? y no sostener la educación como tal. Y además abre la posibilidad de que simplemente los tutores o padres eh, no manden a los niños a la escuela y que sean ellos quienes puedan en algún momento llevar adelante la formación y la educación. Esto que parece muy romántico, ¿ya? es muy malo porque indiscutiblemente no está eh, formando ciudadanos, no está formando individuos dentro de una sociedad, sino que individuos separados de ella. Uh -huh. y, y, y faltándole y, y los derechos de los niños, de la infancia y de los estudiantes. Te digo esa, pero pueden haber... Y te podía hablar muchas más, por ejemplo. Claro, pero a un poco, ¿de qué manera ustedes están desplegando la campaña o eh, dando a conocer su postura en todo el país? Hemos estado en distintos lados, personalmente, eh, a través de Chile Vota en Contra, ¿no es cierto?, de toda nuestra organización, como Partido Comunista Acción Proletaria, junto a otras fuerzas, a otra gente. Hemos estado en Temuco, Chillán, Concepción, Viña del Mar, Valparaíso, bueno, en distintas comunas de la región metropolitana. Hoy día, aquí en San Antonio. ¿no? promoviendo el voto en contra, que seguramente va a ser mayoritario, pero nuestro voto en contra no es para dejar cerrado el proceso constituyente. O sea, ¿ustedes no están de acuerdo que el día 17 de diciembre esto se termine? No, uh -huh. porque indiscutiblemente que aquí lo que está planteado es avanzar hacia una nueva constitución que dé cuenta de un modelo social y económico distinto. ¿Y de qué manera se podría lograr eso si ya tenemos dos proyectos que eh, uno ya ha fracasado, el otro está por verse? Muy simple, porque lo que ha sucedido hasta hoy día no es otra cosa que el efecto de la derrota del movimiento que fue del 2019, ¿no? que era por una asamblea constituyente y una nueva constitución. Uh -huh. Una derrota que ha sido eh, eh, muy fuerte, pero sin embargo las causas que llevaron a sostener la necesidad de una asamblea constituyente siguen vigentes y seguramente se van a expresar, de eso no hay que tener ninguna duda, en las nuevas movilizaciones sociales. Y desde ahí se va a instalar la necesidad de avanzar hacia una asamblea constituyente. Si habían eh, demandas tan sentidas por la población, ¿cómo se entiende la derrota posterior? Porque simplemente no hubo una dirección política, no fuimos capaces de lograr las fuerzas que estábamos manifestando, ¿no? una dirección política para superar el modelo. Uh -huh. Esa es la verdad. Pero yo creo que la experiencia es la gran ganancia que tenemos, el conocimiento, y nos va a permitir superarlo. Y en este sentido, volviendo al tema de la Constitución, hablamos del tema educacional, ¿qué otros aspectos son los que ustedes hoy día cuestionan? Por ejemplo, en el área de, de, de las pensiones, en la, eh, eh, de la salud, eh, le da carácter constitucional, institucional, uh -huh. ¿no? al manejo privado de estas. Yeah. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque impide realmente solucionar los problemas de pensiones, ya que perpetúa, por ejemplo, el tema de la AFP, con el nombre que sea, pero el sistema es el que se perpetúa. Hay que entender que las AFP no entregan pensiones en Chile, 
Ni una. ¿Sí? Las pensiones son miserables, 85 mil pesos, si no fuera por la PGU, etc. Que se la entrega el Estado. Además, la uh -huh. entrega el Estado. Pero no toca, por cierto, aquellos eh, eh, sectores que no están dentro de la AFP, como son las Fuerzas Armadas, etc. Esas se mantienen intocables. O sea, todo lo que es pensiones en Chile, hoy día está entregado prácticamente por el Estado. ¿Qué necesidad que tenga eso un carácter eh, constitucional? ¿De qué, de, ¿De qué nos habla? Estamos protegiendo un negocio, uh -huh. pero no algo que esté prestando ninguna. Y van a salir campañas horribles con mi plata, no, con esto y lo otro, y eso es falso. Porque con la plata de los ahorrantes, por ejemplo, las grandes empresas tienen un flujo de capital para hacer sus negocios. Mientras tanto, que los eh, propios cotizantes ya eh, tienen pensiones que son miserables. Bueno, y en este sentido, de aquí hasta diciembre, cuando sea el plebiscito, ¿cómo van a seguir ustedes trabajando eh, y reuniéndose, me imagino, para llegar a toda la comunidad con su postura? Bueno, porque, te explico, porque hoy día cuesta mucho hoy día que el, la gente se enfoque en el tema de la Constitución. Es verdad, porque la gente está cansada uh -huh. de esta, como se llama, eh, ofertones de todo tipo uh -huh. y ve que hay muchos negociados. Incluso hay gente que está con el voto en contra para dejar todo tal como está y que no pase nada más. Uh -huh. Eso la gente lo entiende. Pero cuando nosotros salimos a las ferias libres, y eso es real, es verdadero, estamos en eso. Cuando vamos a las plazas o en la región metropolitana, a la salida de los metros, etcétera, etcétera, en las universidades, sí que hay interés. No es cierto que en la gente no haya interés. Lo que sucede es que tanto, tanto se repite que no haya interés uh -huh. que pareciera ser que se convierte en una verdad. Uh -huh. Bueno, agradecido mucho tu presencia, Eduardo, y por supuesto lo que quieras manifestar al final de la entrevista. No, solamente yo también agradecerlos y decirles que de verdad eh, el voto en contra es una posibilidad de decir, oye, lo que tenemos de mal, que no, ya no sea peor, porque ya sería como mucho, es como dispararse en los pies, ¿ya? Entonces, es por eso nuestra opción del voto en contra. No para mantener en forma perpetua la, tal, la actual Constitución del 80 con las breves y cosméticas modificaciones que se han realizado. Gracias, Eduardo, que esté Gracias. muy bien. Eduardo Ortez, presidente del Partido Comunista Acción Proletaria, profesor, ex candidato presidencial, ha estado con nosotros aquí en los estudios de Canal 2 en el programa Cable Noticias. Muchas gracias, seguimos en instantes.